আসসালামু আলাইকুম রোমাইসেস কুকিং এর আজকের রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত আজকের রেসিপি হচ্ছে নুডলস পাকোড়া এই পাকোড়াটি খুবই কম সময়ে এবং অল্প উপকরণে তৈরি করে ফেলা যায় আর খেতে তো অসম্ভব মজার আমি একেবারে ইজি ওয়েতে শেয়ার করেছি আপনারা চাইলে ঝটপট বিকেলে নাস্তায় বা ইত্যাদিও পরিবেশন করতে পারেন আশা করছি পরিবারের সবার অনেক ভালো লাগবে এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নুডলস পাকোড়া তৈরি করার জন্য আমি এখানে দুই প্যাকেট নুডলস নিয়েছি আপনারা চাইলে কিন্তু পরিমাণে একটু কম বা বেশি করেও বানিয়ে নিতে পারেন এখন নুডলসগুলো সেদ্ধ করার জন্য একটা কড়ার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে সামান্য একটু তেল আর লবণ দিয়ে নিতে হবে এতে করে নুডলসগুলো সেদ্ধ করার পরও অনেক ঝরঝরে থাকবে পানিটা যখন ফুটতে শুরু করবে ঠিক সে পর্যায়ে নুডলসগুলো পানির মধ্যে দিয়ে নিতে হবে নেড়ে চেড়ে এই নুডলসটাকে সেদ্ধ করে নিতে হবে আর তারপর এই নুডলসের পানিটাকে খুব ভালো মতো ঝরিয়ে নিতে হবে আমার নুডলসগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আমি একটা স্টেনারে পানিগুলো ঝরিয়ে নিয়েছি এখন এই নুডলসটাকে পুরো দমে ঠান্ডা করে নিতে হবে নুডলসটা যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে ঠিক সে পর্যায়ে একটা বোলের মধ্যে এই নুডলসগুলো ঢেলে নিতে হবে আর এখান থেকে আমি কিছুটা পরিমাণ তুলে রাখছি এটা আমরা পরে ব্যবহার করব আমি প্রায় এক মোটো পরিমাণ তুলে রেখেছি এখন দিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ গাজর কুচি আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজিটা এখানে ব্যবহার করতে পারেন সাথে দিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ আলু কুচি লবণ দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো তালা শুকনো মরিচ গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি এক চা চামিচ পরিমাণ কাঁচা মরিচ কুচি দিয়ে নিচ্ছি স্বাদ মতো হাফ চা চামিচ পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি তালা জিরার গুঁড়া এক চা চামিচ পরিমাণ দিয়ে নিচ্ছি আদা এবং রসুন বাটা আমরা যে নুডলসগুলো সেদ্ধ করেছিলাম তার সাথে কিন্তু প্যাকেট মশলা ছিল দুই প্যাকেট আমি সেটাই এখানে ব্যবহার করেছি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নিয়েছি দুইটা মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে আমি কেটে নিয়েছিলাম পুদিনা ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নিয়েছি এক মোটো পরিমাণ বেসন দিয়ে নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ আর এই বেসনটা কিন্তু পাকড়াগুলোর জন্য বাইন্ডিং এর কাজ করবে অর্থাৎ পাকড়াগুলো শেপ দেওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু এই বেসনটা ব্যবহার করতে হবে চালের গুঁড়ো দিয়ে নিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ আর এই চালের গুঁড়োটা দেওয়ার কারণে পাকড়াগুলো অনেক বেশি মুচমুচে হবে চালের গুঁড়োটা যদি না থাকে সেক্ষেত্রে না দিলেও হবে সব কিছুকে আগে প্রথমে ওপরে মিক্স করে নিতে হবে তারপর আস্তে আস্তে নুডলসের সাথে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে পাকড়ার ব্যাটারটা তৈরি করার জন্য এই পর্যায়ে কোনো প্রকার পানি ব্যবহার করার দরকার নেই কারণ এমনিতেই খুব সুন্দর মতো মিশিয়ে ফেলা যাবে আর এই ব্যাটারটা একটু আঠালো এবং শক্ত করে তৈরি করে নিতে হবে এতে করে পাকড়াগুলো অনেক সময় পর্যন্ত মুচমুচে থাকবে আর সবজিগুলো অবশ্যই কিন্তু ধুয়ে নেওয়ার পর পানিটা খুব ভালো মতো ঝরিয়ে তারপর এখানে ব্যবহার করতে হবে একটু আঠালো এবং শক্ত করে তৈরি করে নিতে হবে কোনোভাবে প্যাচ প্যাচে করে এই পাকড়ার ব্যাটারটাকে তৈরি করা যাবে না আমরা যে এক মোটো পরিমাণ সেদ্ধ নুডলসটা তুলে রেখেছিলাম সেটাও এখন একটা সাইডে রেখে দিলাম আর নুডলসের ব্যাটারটা হাতে নিয়ে একটু রাউন্ড শেপ করে দিয়ে সেদ্ধ করা নুডলস কিছুটা পরিমাণ হাতে নিয়ে ঠিক এইভাবে একটু গোল করে প্রেস করে দিলে দেখতে পারবেন সেদ্ধ করা নুডলসটা পাকড়ার গায়ে খুব সুন্দর মতো লেগে গিয়েছে পছন্দ মতো ছোট বা বড় সাইজ করে এই পাকড়াগুলো তৈরি করে নিতে পারেন আর এই সেদ্ধ করা নুডলসটা ওপরে একটু পেঁচিয়ে দেওয়ার কারণে আমরা যখন এটা তেলে ছাড়ব তখন দেখতে খুব সুন্দর লাগবে কড়াই তেল বসিয়ে তেলটাকে খুব ভালো মতো গরম করে নিয়ে একে একে পাকড়াগুলো আমি তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি একসাথে খুব বেশি পাকড়া ভেজে নেওয়ার দরকার নেই এতে করে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর অবশ্যই কিন্তু চুলার জালটাকে লো মিডিয়ামে রেখে এই পাকড়াগুলো ভেজে নিতে হবে এতে করে পাকড়াগুলো ভেতর থেকে মচমচে হবে এবং চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় পর্যন্ত মচমচে থাকবে একটা পিসটা খুব ভালো মতো হয়ে যাওয়ার পর তারপর এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেকটা সময় পর কিন্তু পাকড়াগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি আর লো জালে এই পাকড়াগুলোকে ভেজে নিতে হবে একটু সময় পর পর উল্টিয়ে দিতে হবে ঘন ঘন উল্টিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আর চুলার জালটাকে কিন্তু বরাবরই আমি লোতে রেখেছিলাম লোতে রেখে উল্টিয়ে পাল্টে এই পাকড়াগুলো সুন্দর একটা কালার করে ভেজে নিতে হবে পাকড়াগুলো ভাজার সময় কোনোভাবে চুলার জালটাকে বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না এতে করে ওপরে কালার চলে আসবে কিন্তু ভেতর থেকে একেবারে মুচমুচে হবে না দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার চলে আসছে আমি এটাকে আর একটু ডিপ কালার করে ভেজে নেব আপনার পছন্দ মতো যে কোনো কালার করে এই পাকড়াগুলো ভেজে নিতে পারেন 
ওপরে যে আমরা সেদ্ধ নুডলসটা পেঁচিয়ে দিয়েছিলাম তার কারণে দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে আমার পাকোড়াতে খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার চলে আসছে আমি এখন তেল ঝরিয়ে এই পাকোড়াগুলো উঠিয়ে নেব তেলটাকে ঝরিয়ে একটা টিসুর উপর নিয়ে নিচ্ছে এতে করে এক্সট্রা যে তেলটা থাকবে সেটাই টিসুটা সোক করে নেবে আর একই প্রসেসে সবগুলো পাকোড়া ভেজে আমি তুলে নিচ্ছে এই পাকোড়াগুলো কিন্তু অনেক বেশি মুচমুচে হয় চার থেকে পাঁচ ঘন্টা অনায়াসে আপনি রেখে দিতে পারবেন এটা কিন্তু একেবারে নরম হবে না আপনাদেরকে একটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা কতটা মুচমুচে এই পাকোড়াগুলো তৈরি করতে অনেক কম সময় লাগে এবং খেতে তো অনেক মজার আপনারা চাইলে বিকেলে নাস্তায় বা চাইলে ইফতারও তৈরি করে পরিবেশন করতে পারেন আশা করছি পরিবারের সবার অনেক ভালো লাগবে এরকম নিত্য নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন আমাকে ফলো করতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে সবাই খুব ভালো থাকবেন সবার জন্য দোয়া করবেন আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ